Això és Tabús, un programa on riurem amb persones de qui no ens hauríem de riure. Aquesta setmana convivirem amb un col·lectiu molt combatiu, així que haurem d'anar amb peus de ploma i fer l'humor amb orgull. Parlo del col·lectiu LGTBI. Je cherche mon chapeau Oh la 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 Je cherche mon chapeau Où est-il passé Aidez-moi à trouver mon joli petit chapeau S'il vous plaît Je peur du mon chapeau Oh la 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 Je peur du mon chapeau A veure, Francisco. A veure. Quina identitat sexual tens, crec que ho dic bé? Maricón, no? No t'entenc. A veure, t'agradaria que fossis directe, que no ho necessis amb metàfores. Sí, sí. Homosexual, un home homosexual. Quan te n'adones que ets homosexual? Jo crec que sempre m'han agradat els tios. El que va és que, clar, quan tenia 10 o 12 anys m'hi acostava com admirat per la seva virilitat o per la seva força o el que sigui, com si fossin companys, no? Però a mi m'interessava estar al costat d'aquell noi i no d'aquella noia que era la més atractiva del grup, no? I... I jo crec que me n'adono de veritat, vull dir, ja havia follat amb tios i tot això, però me n'adono realment que soc gai i que no hi ha marxa enrere el dia que me n'enamoro. Jo havia tingut novietes, li havien fet coses i tal, li havia anat bé, però de cop un dia me n'enamoro d'un tio, que a més el cabró no em va fer cas, i aleshores vaig dir, coi, és que és això, és enamorar-se. Clar, és que quan t'enamores d'un tio hi ha focs artificials i amb les nenes no passava. Llavors ja vaig veure que no hi havia marxa enrere. El gruix del trànsit és el que tu penses, el que tu fas, com tu destrueixes tot el que t'han ensenyat, com t'ho tornes a construir, i tot aquest batibull que tens intern. Però de més, és xapa i pintura. Sí, xapa i pintura. Ja està, però és aquesta xapa i pintura que tu necessites per sortir al món i que et reconeguin com a home o com a dona. O que el món necessita per acceptar-te, però el món, més el món que tu, no? Sí, però tu també necessites que el món et reconegui d'una determinada manera. Necessitem el món, si t'hem hagut més, també. Sí, però és curiós que volguem trencar estereotips i jo sóc això, perquè em sento així, hagis d'acabar adquirint una imatge perquè la resta del món t'accepti, com m'explico què vull dir? És com, has de trencar les dones per llavors entrar-hi? En certa manera sí, però també estem treballant molt des del col·lectiu trans o des d'una bona part del col·lectiu trans per trencar amb tot això, no? Per trencar amb tota aquesta necessitat d'haver de fer una posada en escena concreta, no? I per donar visibilitat a moltes altres maneres de ser trans. Jo sóc una dona trans, d'acord? Això tampoc és una definició molt concreta, perquè l'univers trans és molt, molt divers. Llavors, bé, jo sóc una persona que simplement abans s'expressava en masculí i un dia vaig descobrir que la meva part femenina era molt millor i el que vaig fer és millorar. Vaig ser una millor versió de mi mateixa i jo em defineixo així. I quant te n'adones d'això? Doncs no fa gaire, d'això fa dos anys i mig, no arriba a tres anys. Només? Sí, va ser culpa de la meva ex. Resulta que la meva ex estava estudiant un màster de coaching internacional i tenia tots els llibres per allí a la tauleta de la sala. Jo vaig començar a llegir, tal i qual. Jo portava una època a la feina bastant malament, no em trobava... A mi mateixa no m'acabava de trobar. I simplement llegint aquells llibres vaig veure tests de personalitat i tal, vaig començar a fer respostes i li vaig dir, dic, mira, el que em passa resulta que allò que jo pensava que era com un trastorn bipolar, com un complex de Peter Pan, allò del seny i la rauxa, resulta que és la meva part sensible, 
la meva part carinyosa, la meva part amable, que no pot sortir a l'exterior perquè porta una capa de de masculinitat, d'insensibilitat, que la impedeix, perquè no em facin mal, per no sentir-me vulnerable, estic ficant una barrera davant de tothom. En aquell moment decideixo que me deixaré portar, que me deixaré sortir la meva feminitat. De fet, la ex me deia, però tu què vols, ser una dona? I jo li deia, no, jo no vull ser una dona, jo vull ser una millor versió de mi mateixa i la meva millor versió és femenina. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Avui hablaré del colectivo LGTBI, pero de una manera clara y frontal, sin mariconadas. El colectivo LGTBI abarca un espectro muy amplio de la sexualidad humana. Eh, gays, lesbianas, transexuales, intersexuales, bisexuales, Vaja, que els heteros ja és més fàcil dir-nos els altres. Vull saludar especialment els vostres amics, la Yolanda, com estàs? Francisco, la Sílvia, la Rosa i el Gorka. Moltes gràcies per ser aquí. És fantàstic que heu pogut venir. Gràcies de debò. Estic molt content perquè aquesta nit podrem parlar de sexe sense problemes, no com vosaltres en la vostra infància. Per començar, vull dir que vaig passar una setmana fantàstica amb aquests cinc grans amics, dels que vaig aprendre moltes coses. Reconec que vaig començar la setmana amb molts dubtes, moltes preguntes i una capsa de preservatius. Mai se sap. Tinc alguns amics que es van sorprendre i em van dir a veure, David, si ho hem entès bé, estàs equiparant, estàs posant en el mateix sac Malalts Terminals i Col·lectiu LGTBI. Bueno, cap de les dues coses es cura. És una llàstima perquè l'any 2020, per molta gent, l'homosexualitat encara segueix sent un tabú. Sorprèn, però encara ho és. Mireu, a Polònia, a dia d'avui, segle XXI, eh? El partit que governa vol crear zones lliures de la GTBI. Un partit que, per cert, les sigles són PIS, PIS, quan s'hauria de dir caca. El president polac estudia prohibir el que ell anomena propaganda gai, o com els homòfobs diuen aquí, faràndula. Avui dia, l'homosexualitat encara és il·legal a 74 països i molt poca gent sap que un d'aquests països és Andorra. I sabeu per què ho sap tan poca gent? Doncs perquè no és veritat. Heu patit, eh? Esteu patint? No, no, no! Tranquils, tranquils, que podreu anar a Andorra i comprar tot l'eroni d'aquell. El que està clar és que a dia d'avui pertany a aquest col·lectiu encara és un tabú. I no ho hauria de ser, perquè es calcula que aproximadament el 10% de la població mundial forma part de la comunitat LGTBI. Perquè us fa una idea, tots els homosexuals d'Espanya cabrien en una ciutat com Cadis. I, de fet, per carnavals hi caben. Només un 0,0001% de la població catalana utilitza com a mitjà de transport un 600. No és gaire normal i ningú els discrimina per això. Ningú diu, oi, mira, amb el cotxe aquest que facin el que vulguin a casa seva, però pel carrer no, eh? Callar nens, eh? Callar nens! L'important és que, en general, ha passat de considerar-se una aberració és una cosa totalment normal. Tots tenim un amic gay. I si no tens un amic gay, és que el gay ets tu. I 
Yo me identifico como Madonna, siempre me identifico como Madonna, desde que va a y eh, continúo sentir medicina. No, la intersexualidad no te quebore, eh, no sentir tenía ni hombre ni ser un tercer sexo, no. Ni, ni ser esos dos sexos a la hora, como diuen. Las dones en, en sensibilidad a los andrógenos pues, tienen un cos como muy femení, porque claro, es que como somos insensibles a los andrógenos, pues, pues ni tenemos acné, yo no pasa tan acné, ni tenemos eh, pelos no, eh, eh, en el cos prácticamente, ni tenemos greys. Yo, yo puedo estar dos semanas sin, sanar, sin bañarme, perdí, y yo no facha olor, y el moño no me es greys, en, en los cabellos no me es greys, o sea, es, porque eso depende de, la, de los andrógenos. La historia meua va a comenzar un año y medio después de que yo vas a Yo andaba a una escoleta eh, y a la escoleta eh, la, la de la, la, la cuidadora pues va a decir a los padres como que los genitales pues, eran diferentes o ni había algo que liquidaba la atención. Y eh, lo que hacen en pruebas y tal, y van a ver que o sea, los cromosomes no eran XX, sino que eran XY. Y y que tenía en el de Tinder ovaris, tenía testicles. En van llevar los testicles porque dijeron que podía tener cáncer, no sé qué historia, y van llevar en, en dos años. Yo lo único que sabía, en fin, 20 años prácticamente, lo único que sabía es que me habían operado una horta en principio y pensaba de, de ahí vais. Y ya está, que no tenía la regla, que no tenía el periodo de que no podía tener fins y después que no tenía vagina o que no tenía una vagina desenvolupada. Eso es lo único que yo sabía. Y claro, lo que va a pasar una vuelta, ya cuando yo ya tenía pues, 20, 21 años, le dio el meche a la enfermera. ¿Puedes traerme la historia del síndrome de Morris? Y yo digo, ostras, un nom. Y a les he explicado eso que era XI, que, que, ten, que tenía testículos, ni habían fotos de, de dones, hay sina o de hay como. O sea, yo vas a como una va, vas a como una cosa como molta, no sé, va a arribar como esta monstruosidad ahí como oh, madre mía, guau, wow, wow. Y yo vas a pensar en ese momento, guau, eso no libre a ningún. Pues sí que ser que el tema hormonal es súper importante porque es, es el que dona las características físicas per les que reconeixen. El cambio de hormona, o sea, cuando te bloquees la testosterona con femenos a tres les dones trans y eh, et fiques estrógenos, pues el teu cos comienza a cambiar. No tienes el pel tan fort, al contrario, casi ve perdes el pel, ah. eh, la piel es muy más fina, el greix corporal se distribuye, fin y todo el de la cara, de ser esta mesa a la par de los mofletes y pusimos capa, capa aquí, si te cambia la forma de la cara, del cos también, se te invade que esta zona y se te fique más por las caderas, te crees el culo, <laughs> lo cual está súper bien. Muy ah. sí, son cambios que provoquen las hormonas. Y a nivel, a, a nivel teu, de estar tan de como el sens, ¿vas a notar algún cambio en todo este Bueno, el cambio principal cuando te bloquees la testosterona es que el desig sexual va a a zero patatero. Vull dir, te quedes en ese desig sexual prácticamente. Uh -huh. Si sí, así como ellas eh, se aplica el bloqueador de testosterona más la hormona femenina, uh -huh. nosotros amb la testosterona ya ja ja anule la hormona femenina y ya ja te aporte la masculina. Entonces, només amb una amb una amb un producte ja està. Ja fas, ja fas tots aquests tots aquests canvis si és que tu els vols. Uh -huh. És una cosa com com molt personal i cadascú té la seva manera de fer de fer no, el no, trans, sí sí. no? O si sigui, pots pot ser igual un noi trans, eh, si tu hormones com si no tu hormones, si tu operes com si no tu operes, no? Jo em considero un home trans. I i dic trans perquè per mi és important, o sigui, molta gent eh, molta gent trans considera que és molts molts nois trans consideren nois y yo me considero un noi trans, porque para mí la etiqueta trans es importante, eh, en tanto que considero que, es una, que tiene una connotación política, una connotación eh, militar, una connotación de, de, de fuerza. ¿Y tú cuánto la adoras? Pues bueno, es una pregunta bastante difícil de responder. Yo creo que, que desde petit, y eso es un proceso que es va, que es va despertando en función de que, como tú vas creciendo y como tú vas desenvolupant amb el món, vas veient que hi ha alguna cosa que no que no funciona, que no funciona com se suposa que hauria de funcionar, no? Em sentia molt còmode, per exemple, quan quan em confonien amb un nen, no? Quan sortia amb la família i i, i algú que no em coneixia me tractava en masculí i em sentia molt còmode. Tu mai t'has sentit nena? Mai. O sí, sigui, jo jo, en fi, he viscut molts anys 
socialitzant-me com a nena i com a dona, però hi havia alguna cosa que feia que no encaixés del tot. Llavors, durant molt temps m'he socialitzat com a dona lesbiana i, en fi, i a través del lesbianisme, a través, sobretot, de la formació que jo vaig que vaig assolir amb el feminisme, vaig crear com un espai segur, com un espai de confort, on em sentia còmode i em sentia bé, i podia realitzar la meva vida amb normalitat, sense cap trauma i bé, amb tota la naturalitat del món. Pot ser de dones n'hi ha de moltes maneres, i potser jo no encaixo amb aquest perfil de dona, però encaixo amb un altre. I durant molt temps vaig estar rondant per aquell... Molt temps fins quan? Fins quina edat? fins als 37. I als 37 anys és quan decideixo fer el pas endavant i començava a socialitzar com a noi trans. I em vaig començar a hormonar. Em vaig començar a hormonar. Llavors m'han donat testosterona, que és l'hormona masculina, i vaig començar el tractament. Als 37. Ara en tinc 39, fa dos anys i poquet. I com et sents? Com estàs? De primera. Jo crec que és de les millors coses que he pogut fer a la meva vida. Sí, sí, sí. Esto es como el lado oscuro. Un cop creues, tornar enrere és molt difícil. Però hi ha gent que creua i hi ha gent que està a la frontera. No ho sé, jo tinc la sensació, en el que jo he viscut d'amics i tal, que en els homes hi ha la sensació que tinc que és molt així. Generalment dels homes que jo he conegut amics. De lado oscuro. Però en les dones, jo a voltes tinc la sensació que ahí és diferent. Perquè és... És una altra... O sigui, una altra manera de funcionar. Exacte. Bueno, total, que si entres en el món de les dones, t'ho costarà molt sortir-ne. Jo estava amb un home, sí, fins als 35 anys, i quan em vaig separar, llavors va ser el... Saps? Se ha fet la lu. Sí. Però per res en concret, eh? Vull dir, llavors vas entenent coses, vas lligant coses, vas posant les peces a lloc i llavors dius, ai, per favor, si això no ve d'ara... Comences a ser conscient que petites coses te'n dones compte que, per exemple, anaves pel carrer i sí, sí que podies mirar algun noi, sobretot deies, mira, veus, aquest noi és... Mira, que és maco, que està bé, o cap aquí, cap allà, però qui realment et feia desviar les mirades eren les noies. Trigues molt a sortir de l'armari, a dir-ho, els teus? Bé, aquí està. Hi ha dues parts. Una part és la família i l'altra part és la resta de la societat. La resta de la societat, cap problema. Val. Tothom m'ha encantat de la vida. Sí, no, jo un fire, vull dir, jo res. A nivell familiar, bueno, una miqueta més complicat. A fora és una miqueta, volem dir, mira, el que pensin els de fora ja s'ho faran, no? La família sempre pesa més. Pesa més perquè saps que la imatge que tenen o l'opinió que en tenen segons qui de la família és molt dura. És duríssima. Tu anaves amb por, llavors, a dir-los sí. Bé, és que hi ha una part que encara no ho sap, vull dir... Jo no tinc per què reunir a tothom i dir... Mireu, senyors i senyores, hi ha això. No. El que passa és que una part de la meva filla sí que els vaig fer saber perquè no s'estranyessin i ja està, no vaig demanar opinió. No. No. A vegades, no, la societat... No, no vaig demanar opinió, la veritat és que... Per què? Per por o perquè no t'importa? Bueno, perquè vaig pensar que era una decisió meva i ja està. I com que en el fons ja sabia quina seria la resposta. Si demanés, doncs no demano i punto. Jo tinc molts, tinc molts amics gais, Sóc actor, això ho facilita, és veritat, però sobretot perquè no sóc homòfob. Jo els gaïs sempre els he caigut molt bé. Aquest bigoti és l'enveja del col·lectiu. També tinc una amiga lesbiana, la Judit, treballa en una pastisseria, és bullera. No, 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 perdó, perdó, perdó. No, perdó, perdó. O sigui, lamentable, ja ho sé. Us demano perdó, és l'únic acudit dolent objectivament de la nit. Veig gent indignada, perdoneu-me. Però heu de reconèixer que és que no teniu gaires mals noms. Què? Bullera tortillera, no sé. El vostre sostre de vidre també ha arribat als insults. En canvi, hi ha un munt de malnoms per parlar de gais. Maricón, mariboja, menjanaps, dissenyador d'interiors... Molts.
Pot ser que hi hagi una mica de mainsplaining a la comunitat LGTBI? Em refereixo a que els gais són la cara visible del moviment. I aquesta mena de gayplaining fa una mica de ràbia, és que us apropieu tot. Hi ha barris gais per tota Europa, però no hi ha barris de lesbianes o barris de transsexuals. Encara que els transsexuals no us podeu queixar, eh? Teniu un país sencer per vosaltres, Tailàndia. Els gais heu pujat al carro de l'heteropatriarcat. No pareu de casar-vos. A veure, que a mi sembla molt bé, eh? Em sembla fantàstic el matrimoni homosexual. Tothom s'hauria de poder casar perquè tothom té el mateix dret de ser infeliç. També hi ha com molta obsessió, sobretot per part dels heterosexuals, d'identificar quins són els rols en una relació lèsbica. Mireu, sincerament, no crec que calguin rols, que cadascú faci el que vulgui. Però si en una relació lèsbica n'hi ha una que es queda dormida després de tenir el seu orgasme, sense esperar que l'altre tingui el seu orgasme, us podeu jugar la vida que aquesta fa el paper de l'home. Després tenim els i les bisexuals, que la gent els veu com semideus a la Terra, perquè poden follar amb qualsevol persona. Dius, a veure, no, no és cert. Només poden follar amb qualsevol persona que els doni el seu consentiment. No és no a tot arreu. Menys quan et truca una companyia telefònica. Bisexuals, els cotxes híbrids de la lubricació. La part negativa, bueno, se'n multipliquen per dos les possibilitats que et facin una cobra, no? Moltes teràpies, tu ja t'he dit un poquet d'aquesta, però també em vas fer una teràpia que era reixana, que era corporal. I és com sentia, és de veres que les moñiques com que em pesaven, les mans me pesaven i jo ho notava ahir. I me va vindre de sobte la imatge de l'hospital i dic, ostres, doncs igual allà a l'hospital. I quan vaig arribar a ma casa, a casa de meus pares, vaig preguntar a ma mare i em fa, doncs clar, és que t'havíem posat punts ahir baix i que en què vas lligar? I clar, després dic, però quant de temps? Resulta que m'havien lligat al llit dies, en dos anys. Però és que el fort és que em vaig enterar que tampoc els meus pares podien entrar a l'habitació. És a dir, imagina't una xiqueta que no arribava a dos anys i a quatre lligar al llit en un espai on no estaven els pares, n'hi havia infermeres, n'hi havia altres xiquets, però jo a sort, si vas veure l'escena i vas dir, hòstia puta. I això se m'ha quedat a mi ahir. I és una cosa que està dins meu, aquest sentiment de soledat, de... Però encara el tens. Sí, sí. Sí, jo ho noto, que està ahí. I jo, mira, que m'he treballat. El que passa és que ara tinc... Però, clar, és una cosa que no és de pensament. Com era tan xiqueta, és una cosa molt corporal. És que em ve, o sigui, ara estic parlant i estic notant. Saps? És que m'he de contindre perquè em començaria a plorar. A tu t'ho pararien igual, a dia d'avui, o no? Depèn del metge en el que pararà. Generalment, si és un metge que sap, no. He tingut dues operacions ja d'adulta, de neovagina, que es diu, i no ha funcionat. I, de fet, en la primera operació també, jo tenia com el clítoris una miqueta més gran, tenia molt de complex, en això, i em van dir que anàvem a fer una reducció, que la reducció teòricament era introduir el clítoris, i el que van fer és una ablació, directament. O sigui, tallar. O sigui, així, pam. Que jo he tingut molta sort, perquè jo sé de gent que li han fet això i ni orgasmes ni res. Què fas, Girona? És un joc, és un joc! Què és la vida si no t'empa? Jo vaig portar el meu procés tan malament com vaig poder, o tan bé com vaig poder, és igual. I aleshores jo amb 17 anys aproximadament faig un intent de suïcidi. I clar, a casa meva em troben en el lavabo, mig assegnat, sense gaire pols cardíac ni res de tot això. Se m'emporten a un hospital i quan desperto, em pregunten, però per què ho has fet? Llavors dic, és que soc gai. No, no tan curtet, però el resum era aquest, no? 
I, clar, i aleshores els meus pares havien d'escollir entre un fill mort o un fill gai. I aleshores van escollir fill gai. Però llavors véns d'una família mega conservadora. No, 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 que va, que va, que va. Era més una cosa teva? Era una cosa meva, sí. Barrejat amb l'adolescència, aquesta cosa del món no m'entén i estic sol. Clar, clar. Tu els hi dius i ells com reaccionen? Bé, clar, em porten al psiquiatre per superar allò del suïcidi. No l'homosexualitat. Tinc amics de la meva generació que els hi van proposar, eh? Anem al psiquiatre a veure si t'arreglen, però en el meu cas no. En el meu cas va ser anem al psiquiatre que no està bé que et vulguis morir. I a partir d'aquí amb normalitat... Jo surto molt més de l'armari socialment quan tinc parella. És a dir, jo amb 24 pillo el que serà el meu marit durant 23 anys. Era com molt més fàcil dir, més que dir soc maricón, dir aquest és el meu nòvio. Perquè entrava dins del que jo crec que estem en la fase actual de, d'acord, deixem ser gai, però sempre que participis de la heteronormativitat. Sempre que et casis, demanes la hipoteca, fins i tot et deixarem tenir un fill, però que facis el que hem de fer tots. Quin ha sigut el procés d'aquests dos anys i mig? Com ha anat? Bé, doncs mira, jo començo... Per sort a Barcelona tenim un servei que ara s'ha extès a altres províncies, a Catalunya, que és el servei de trànsit, que és un departament del Servei Català de la Salut específic per la transició de gènere. Allà em van ensenyar molt perquè em van donar una adreça, que és secreta, que és molt xula, que és l'adreça d'EMFEM. EMFEM és una associació, un club, de cross-dressing. Cross-dressing? Cross-dressing és travestisme. D'acord. És un local ple d'armaris, és com un armari de 120 metres quadrats, i tu pots llogar un armari per guardar la teva roba femenina. Vinga, va, vámonos per allà. Al principi, bueno, comences a conviure amb altres persones, que fas sopars allí, fas coses, en les quals se't tracten femení. I comences a notar com aquesta feminitat pot sortir lliurement, sense traves. I, bueno, doncs hi ha gent que continua transvestint-se a ratos perquè no vol canviar la seva vida. I així estan bé. I després hi ha algunes que el que ens ha passat és dir hòstia, això m'agrada molt, jo estic molt a gust, realment aquesta és una versió meva molt millorada i això ho quiero per cada dia. O sigui, i decideixo fer el trànsit de gènere. Li dic a l'ex, escolta, mira... Com reacciona ella? Al principi, normal. Bueno, mira, si vols això, tu per aquí, jo per aquí. Sí, a veure, tenia dos problemes. El primer, hòstia, vull con un tio disfrazado, que da vergüenza, vale? O sigui, vergonya aliena, i per una altra banda, hòstia, esta cabrona ha matat a mi marido i m'ha destrozat la vida. Quan una comença el trànsit, el que sap i ha de tenir claríssim és que el seu entorn trontollarà i que hi haurà part que desapareixerà i part nova que apareixerà i de tot. En el meu cas hi ha hagut de tot. Hi ha hagut part de la família que no en parlen perquè he fet alguna cosa que atenta els seus cognoms, m'imagino, o alguna cosa. A veure, jo sempre havia set l'ovella negra de la família. Ara ho ets a... No, ara soc l'ovella d'arco iris. Parlem ara dels i les transsexuals. Persones que decideixen fer un canvi per deixar enrere el sexe amb el que han nascut, per poder-se mirar al mirall i sentir-se identificats amb el que senten. Això suposa un camí llarg, tortuós, ple d'obstacles, contradiccions i en moments molt decebedors. O com aquí l'anomenem, el procés. Admiro molt... Admiro molt, de veritat, la gent que decideix fer aquest camí, molt. A més, a prop que he estat jo de voler canviar de coses quan em vaig apuntar al gimnàs. I no hi he anat, és evident. Coneixeu la sensació aquesta d'anar en metro sent l'únic que va disfressat perquè va a una festa de disfresses? Els comentaris, les mirades... Doncs és el mateix que sent una persona transsexual durant el seu trànsit. És com un carnaval molt llarg. 
Per sort, aquestes transicions cada vegada són més comunes i es parlen en edats més primerenques. Jo tinc una parella d'amics que tenen un fill adolescent que se'n dona que sent dona, i ells ho han acceptat sense cap mena de problema. De fet, perquè es vagi acostumant a ser dona, li han baixat la paga setmanal un 33%. Les persones intersexuals poden néixer amb cromosomes genitals i gònades que no encaixen amb la típica presentació masculina o femenina. Com barrejar peces del senyor Potato amb la senyora Potato. Podeu arribar a tenir tot allò bo que tenen les dones i dels homes, doncs, tots els privilegis adquirits durant segles? No està malament, no? Conec a moltes persones amb característiques dels dos sexes. Conec a molts homes amb pits. Jo els anomeno nord-americans. Jo soc d'Aitona, soc d'un poble de Lleida, del Segrià. Quants habitants? 2.500 habitants. O sigui, un poble molt petit. Un poble petit, un poble rural, del Segrià. I, de fet, he fet el trànsit al meu poble. O sigui, jo he viscut fora uns anys, però quan vaig començar a hormonar-me i quan vaig començar a fer el canvi, ho he fet tot al poble. I gairebé ni t'ho pregunto, sinó que ho afirmo. És més complicat fer-ho en un poble que en una gran ciutat. Gairebé et diria que sí, perquè el poble et coneix tothom. Et coneix tothom amb el sentit que, en fi, per molts anys que passi, per molts canvis que jo faci, me continuaran tractant en femení tota la vida. Sí? Sí. I t'has resignat això? No m'he resignat. En fi, les meves reaccions són variades. Intento ser educat, correcte i prendre més coses amb humor i moltes vegades amb un pèl de sarcasme. Des d'aquests dos anys que jo mai he començat a socialitzar en masculí no hi ha hagut cap dia que no hi hagués una persona que em tractés en femení. I, de fet, cada dia em molesta més que em tractés en femení. Perquè em penso, bueno, se pot donar un temps de marge de l'aclimatació, però, clar, qui no ho ha fet ja no ho farà. No és el mateix ser un noi trans pagès del Segrià o de les Terres de l'Ebre que ser el fill de l'Angelina Jolí. No és el mateix. No. Serà un noi trans igual, però evidentment tindrà un tipus de vida diferent. Quan havia de començar a hormonar, pensava en una imatge molt gràfica que és, no sé, estic davant d'una taula amb un botó vermell, ho faré esclatar tot, i l'únic que sé és que ho faré esclatar tot i que no quedarà res. I a partir d'aquí ja veurem què passa, no? Ja veurem qui queda al teu costat i com funcionen les coses. Llavors, bueno, t'arrisques a perdre-ho tot. Sí que va veure una de les meves amigues de tota la vida que quan jo li vaig explicar, recordo que estem al bar, i li vaig explicar i se va posar a plorar i em va dir, hòstia, i ara què? I ara què representa que la meva amiga s'ha mort? I jo he de confessar que en aquell moment em va fer molta gràcia, perquè... El concepte de matar. Sí. Matar la... Sí. Estàs matant la meva amiga. Sí. Estàs matant la meva amiga per i, no sé, per convertir-te en un tio que jo no sé quin tipus de relació tindré amb ell. Però això ara ho comento com a anècdota, perquè en aquell moment ella sí que li va causar un xoc, un xoc i es va posar a plorar. I a mi em va fer molta gràcia, la veritat, perquè un comentari així pensava d'on surt, això. La meva experiència, tant en mi com en altres persones, és que realment viure en secretisme, viure-ho com a això és una cosa roïn, com és un... Sempre se diu, la gent no sap com anomenar-ho, diu, és el meu problema, o coses així, o la meva malaltia, coses així... Clar, això realment el fa mal, i el fa mal la teua autoestima, perquè el sents com un monstre, com t'ha dit, això no és una cosa meua. I jo el que recomano és anar a obrir-se, perquè realment la diferència és... En mi i en gent que jo conec és brutal. Quan dices de l'armari, com sempre, és... És increïble el que passa, que clar, has de fer-ho al teu procés, al teu nivell, al teu ritme. Ara! Si ho portes tu! Quasi! Clar, per a mi ha sigut un procés de plorar, de cridar tot el... Saps? De traure tot això que no havia tret, perquè per a mi és com si no haguera passat res, no? En la meva vida era com si no passara res. El que passa és que els meus pares, parlar-ho realment, deixar-ho tranquil·lament i tal, és molt complicat, perquè quan parlen ells, amb ells, 
no me miren a sus miren capa terra palen cuatro palabras qué crees que es eso yo creo en el fondo eh, creo que es mm, tienen culpa, se, 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 tienen, se, se, se sienten muy culpables. Del, del, y no es algo reconocido, pero yo sé que en el dos, ¿no? Ni una Supongo culpa. que ellos habían fe al millón que pensaban que era para tú y fe en casa a la gente que supuestamente en que son los mechas, ¿no? Y ellos a nivel voluntario, o sea, a nivel. Tú parles y ellos están convencidos de eso. Pero después, claro, el seu comportamiento no es traduís en eso. que estás al principio del tránsito, tienes muchas dificultades para la inserción social, porque la gente te rebucha. ¿Es el mes duro que te de no saben que soy...? Sí, y además tú a nivel personal también, porque tú comiences a sentir que vos sé una cosa, pero al mirar y veus una otra, y eso fa plorar molt. O sea, sí, pero ¿Has plorar molt? molt? Molt, molt, molt. Llavors cuando truques los jocs. Hola, soy la Silvia. <laughs> pues automáticamente digo en que tururú. No? Bueno, eso también cambia, es poco a poco. La veo también. Son muchas horas, eso no cambia para las hormonas, pero a los nois trans sí que les cambia, pero a nosotros no, eh, porque ya tenemos la gola mm, desenvolupada. Y ahora, eh, lo que nos pasa es que hemos de hacer clases de, clases de logopedia sí. para tener la veu una miqueta más fineta, acompañarla también de una buena comunicación no verbal, <laughs> que no te ayude, ayude a ser más femenina, encara que la veu... Sí, que la veu no rasqui, sino bueno, que... Pues es una veu de travesti, es lo que hay. <laughs> vale? No tienes una veu femenina, pero ya no tienes el, el bozarrón que tenías abans. Perdoneu. Hostia, perdoneu, porto toda la nit dient LGTBI y no es LGTBI, es LGTBIQ+. ¿LGTBIQ+, por eso qué es? ¿La clau wifi de casa de los Javis? Cada día afegiu una letra. ¿Por qué reivindiqueu la libertad sexual y de género o la basadari? Pareu ya. Al principio es pensar que este símbolo al plus lo posaba con parmula més, tipo Movistar Plus, ¿no? En plan, soc maricón, pro premium. Follos en interrupción, ¿sabes? La Q, la Q, la Q de queso. Queers o gender fluid, que son aquellas personas que no se identifican a los modelos de género binario, hombre, dona. Es que para molt como expliqui es una miqueta difícil de entender y para molt que más carrasi, para la nueva mara queer, seguirá siendo el grupo de Freddie Mercury. Dejemos eso. Gracias. Y hay muchos famosos que son un referente para el colectivo LGTBIQ+. Eh, es verdad que no hay gaires futbolistas famosos en el colectivo homosexual. Yo estoy convencido que no está ple. ¿Por qué no surten de l'armari? Pues porque están muy ocupados intentando sortir del paradiso fiscal. Eso sí, en el mundo de la música aneu sobrados de referentes, o bien porque son obertamente gays o porque han recusado el movimiento. Elton John, Billie Ellis, Cher, David Bowie y los aquí, eh, Mónica Naranjo, Alaska, Mecano, que Mecano es una miqueta la marca blanca d'Ava, ¿no? Al que no podemos negar es que son muy bons trian canciones para animar una festa. It's Raining Men, YMCA, I Want to Make Free. Son canciones que cuando las escoltas te entran ganas de ir a bailar, de ir a un karaoke y de comprarte un piso al gay xample. No sé dónde traía tanta alegría a la hostia excusando un at. Encara hay muchos países del mundo donde hay personas que acaban a la presó para la orientación sexual. Afortunadamente, de mica en mica, eso está cambiando. Ahora, a Europa, tenemos un lloc on podeu viure en completa libertad. Eurovisión. Bueno, bienvenidos. Hoy venimos a hacer un curso de cuina catalana y comenzaremos con un canaló de brandada de bacalao. Vale. Aquí tienes una profesional, ella en sap molt. No, no, no. no. Pero tú, tú eres cuinera. Sí, bueno, sí. sí, sí. Y en cambio ella, ella no. Ella no. Sí, sí. Bueno, no, yo lo de pelar el pepino bien, ¿eh? Perfecto. El resto ya no sé. Tengo un par de cosetas que vais a guardar, que aquella persona no debe saber ni que tengo guardado, pero lo tengo guardado así como un... Uh, unos pequeños detalles que me va a dar una noia que me generaba 
allò que en diuen un morro, brutal, que jo no sabia entendre-ho per què, i després ja vaig entendre d'on venia. I tu t'has guardat com un tresor. I tant. Aquesta persona venia al restaurant, eh? Venia amb la seva parella, que també era una dona, era una parella de lesbianes reconegudes, eh? I només una em generava tot un seguit... Me posava nerviosa quan jo... Quan venia allà a la barra i me deia «Rosa, sisplau», doncs semblava que m'havia dit «Ves a saber què, no?». I en canvi venia l'altre i deia «Rosa, dic, sí, de seguida i tant, no passa res». O sigui, que jo veia que me provocava un nerviosisme que no era normal. Ja està. Tu deies allà la seva, jo allà la seva... És una mica... És el més eròtic que he estat. És una mica pornogràfic, això. Sí, és el més xungo que hem fet avui, eh? De moment. De moment, espera. Allà va ser quan jo vaig pensar, dic, ostres. Però ostres m'agraden les dones o ostres m'agrada aquesta persona? En aquell moment. Suposo que te sabarreja tot. I tu com vius aquesta...? Perquè tu estaves casada en aquell moment. Sí. Per mi no va ser un trauma. A mi em va generar una bona sensació i ja està. Vull dir, no vaig anar més enllà. M'agradava el que sentia i com me sentia me feia gràcia perquè, bueno, semblava com si fos aquí una adolescent, però jo continuava amb la meva vida. Vull dir, no era una cosa que no l'havia explicat mai a ningú, ni a ella, ni a les meves amigues, eh? Els deia, cuita, no, no, no. Sí, sí, però llavors ja sí, quan ja em vaig separar ho vaig tenir claríssim, claríssim que un cop ja tot es va assossegar cap a on em vaig tirar. Quan esteu en el vostre col·lectiu, només en el vostre col·lectiu, us sentiu en una bombolla i més lliures que quan esteu a X lloc amb barreja absoluta de gent? Evidentment, evidentment, això és una diferència total. I més en el nostre cas... Bueno, perquè te sents en una zona segura, en la que pots parlar de qualsevol cosa, sense saber que... sabent que ningú et jutjarà, que no tindràs opinions en contra dels teus sentiments i tal, perquè tothom està sentint similar, o sigui, és una mica tindré... Però això també pot construir en un lloc que no sigui exclusivament gai o... És a dir, un espai d'intimitat on poder-te mostrar com vols es pot construir. I com es construeix? Escollint a la gent. La família s'escull. I que ho puguis fer amb tranquil·litat. És d'alguna manera construir un espai segur, tant sigui entre el teu grup d'iguals, que és molt important, com sortir al carrer i acabar convertint qualsevol espai en el teu espai segur. Perquè per què hem d'anar, per exemple, la gent del col·lectiu LGTBI només en llocs... Per això és el que us estranya. LGTBI. L'objectiu és poder que tothom pugui anar a qualsevol lloc i actuar amb tota normalitat i tota naturalitat del món, estimant en qui vulgui estimar. I sent com sigui. Per què canvia tenir pluma o no tenir pluma? Doncs que suposo que t'assembles massa a aquella part de la societat que discriminem, no?, que són les dones, no ho sé. Si ets gai, però si no et detecto, no hi ha problema. Clar, clar, clar. Ha d'haver-hi molt d'això. I tu tens ploma? Home, jo me l'he anat traient. Ara estic en el procés de... Jo quan era petit tenia ploma. I la d'hòsties que em vaig emportar a l'escola per tenir ploma, ja te digo. Si el teu pare un dia, baixant per la muntanya corrent i amb els braços així, et diu, però per què fas això, com una nena? Hòstia, el teu pare, et deixarà d'estimar. Això? Se'n va mai més. En negar-me a mi mateix és el pitjor que vaig poder fer. Avui en dia hauria preferit que m'haguessin fotut d'hòsties fins a trencar-me els braços, però no haver renunciat a qui jo era. És que és com l'exili. Hòstia, quina putada viure en un país. Imagina't que no estàs renunciant al teu país. Estàs renunciant a tu. Al que ets. Clar, però a part també hem de... Sempre hi ha un cartell molt gran d'això és una comunitat homosexual, si no estàs a gust, que sàpigues que no sé què, que em sembla molt bé. Però això us ajunta o us separa de la resta del món? Els bars, avui en dia, els bars d'ambient són imprescindibles. Si jo vaig a la biblioteca i li tiro els trastos a un tio, me'n puc anar a casa amb un ull morat. Perquè si a tu et confonen com a gai, és molt fàcil que t'ofenguis, i en canvi, si me'n diuen, ah, sembles heterosexual, és com que diguis, ah, que guai, sembla heterosexual, no? 
mentre els tios heteros, parlo des de la meva perspectiva, s'ofenguin per ser confosos com a homosexuals o per ser target objectiu d'un homosexual, seran imprescindibles... Doncs vens a la que deia jo, el dia en segons. La por que et puguin fer mal te fa protegir-te. Te fico un exemple. Tu tens 12 anys, vas a l'esplai i resulta que ets el nen que sempre va al grup de nenes. Tens dues opcions davant dels companys de classe que són supercruels. Tens dues opcions. Ser el xulo ligón que sempre se va con totes les ties o ser el puto maricón que va solo con ties que no li gusten les coses de tios. Clar, en aquell moment què fas? Te fiques la màscara, la màscara de masculinitat. I bé, hi ha gent que pot afrontar aquella situació i la vens, i pot expressar la seva sensibilitat amb naturalitat. I, bé, a mi en el meu cas no va ser així. Pot ser per un entorn en una ciutat petita, clàssica, molt conservadora o el que fos. La teva família era conservadora? Sí, en general és conservadora, sí. És una bona família, jo no he de dir res, però en general jo em vaig sentir més en el paper del xulo ligón insensible que se les ventila totes, i de fet tenia aquesta imatge, que no pas en la persona sensible, carinyosa i tal. Surt més a compte si vols treure la teva feminitat, ser una dona, que ser un home femení. Un home femení està mal vist. Et vas arribar a qüestionar de si... Bé, no, és que en realitat jo tampoc me considero o vull ser una dona. Aquella pregunta que em feia la meva ex de «Però tu què vols, ser una dona?» Dic «No, si no confonguis ser home i ser dona amb ser masculí i ser femení, no té res a veure». Si jo dic ara per la tele mirant a càmera, m'encantaria que el meu fill fos gai? La societat en general... Tu creus? Sí. La societat en general s'escandalitzaria que jo li vulgui un mal al meu fill. Però és un mal? Digue-ho. Digue-ho. No està... No, no. Si surts gai, doncs t'aguantem. Què hi hem de fer? Hem tingut la desgràcia. Doncs ja t'acceptem. Però desitjar un mal d'aquestes característiques, quan potser és el futur, saps? I potser és més fàcil que les persones del mateix gènere s'entenguin que no pas... Quan tu estàs en un sopar i de cop hi ha una criatura, ja sigui un nen o una nena, de 15 anys, i la tieta sempre acaba preguntant com vas de nòvios? I aleshores tu dius, o de nòvies? De cop els pares d'aquella criatura et miren dient «Eh, no fiquis idees rares en el cap del meu fill». Això continua passant. I ara en quin punt estàs? Estàs solter? Bé, a veure... Sí, a veure què passa. A veure què passa. No, no, ara estic en fase de poliamor. Hòstia, no, això no, jo no podré assumir tot això. A veure, poliamor. Vale. Si jo em queixo d'aquestes... Però anem per parts. Anem per parts, anem per parts. Què és el poliamor? Perquè jo això hi ha tantes... Quantes persones hi ha en aquest planeta? Doncs diguem que hi ha 7.000 definicions, 7.000 milions de definicions de poliamor. Vols que t'expliqui com l'entenc jo? Vinga. El poliamor per mi és prendre consciència de qui ets i què necessites i no demanar-li a una persona, una, a un únic individu, que et satisfagui totes aquelles necessitats. Aleshores, això vol dir que pots tenir necessitats sexuals, necessitats intel·lectuals, necessitats socials, necessitats econòmiques, necessitats afectives, i que quan vivim en societat t'has d'envoltar d'aquelles persones que t'oferiran allò que necessites, de la mateixa manera que tu oferiràs a aquelles persones el que pots oferir i necessiten elles. Demanar-li tot a la mateixa persona és ciència ficció i acabar malament. De la meva quinta, diguéssim, dels voltants de 50, gent que està soltera i que morirà soltera, diguéssim, vull dir, els nostres pares o les generacions anteriors van aguantar perquè hi havia una subjugació femenina, per la situació econòmica, pel que sigui. Però ara això ja no s'aguanta tampoc. Aleshores, qüestionar el que no sabem si funciona 
davant l'altre que sabem que no funciona... Sí, vist així. És que sempre crec que... Sempre he cregut que la teoria del poliamor és... meravellosa, és impecable, però la teoria... Doncs anem-hi. Anem-hi i trenquem-nos les banyes. Sembla que avui dia, amb tants referents obertament homosexuals, el tabú de la comunitat LGTBIQ+, està desapareixent de mica en mica, però no és així. No és gens fàcil sortir de l'armari. Veient el tamany dels pisos, no és fàcil ni tenir un armari del qual sortir-ne. Una manera que podria ser per sortir de l'armari i combinar noves tecnologies podria ser la següent. Mira, vosaltres creu un grup que es digui l'armari, i fiqueu els familiars, amics, la gent que voleu que ho sàpiga, i automàticament sortiu del grup. Així posarà el David ha sortit de l'armari. Fàcil i efectiu, de res. Lamentablement, encara hi ha pares que s'emporten una decepció quan el seu fill els diu que és homosexual. Com si ell hagués pogut triar els pares que li han tocat. Fill, m'has decebut. Jo volia un fill heterosexual. Doncs pare, tu també m'has decebut. Jo volia de pare a Miguel Bosé. Als Estats Units, per exemple, hi ha pares que pensen que l'homosexualitat és una malaltia i envien els fills a campaments perquè es curin. Tot de nens gais junts, de campaments, perquè es curin. Bravo. O l'Església, l'Església que vol els homosexuals ben lluny, concretament a prendre pel cul. Els gais encara són un problema per l'Església Catòlica, tot i que no s'entén que estiguin en contra dels homosexuals, no? Mireu Jesús, per exemple. Un tio que anava amb dotze apòstols, arrentaven els peus els uns als altres i anaven a pescar. I quan feien un sopar per mil persones només tenien dos peixos. Es pot saber que ho ha estat fent durant tot el dia? I l'últim sopar, coneixeu 13 homes heterosexuals que volguessin quedar per fer un tast de vi i formatges? Unes braves, hombre! Tampoc no vull faltar a la veritat. S'ha de reconèixer que l'Església Catòlica no està del tot en contra de les relacions entre dos homes. És només que per a ells hi ha d'haver prou diferència d'edat. Intento explicar-li a tothom, sobretot per no tenir sorpreses i perquè crec que hem de fer visibilitat de la normalitat de les persones trans. És una cosa normal i corrent. Ni fer-ne bandera ni avergonyir-te, sóc això. Sóc això i ja està. Com una cosa natural, que és el que... Normalment, al conèixer homes, sí que intento dir-ho ràpid, perquè la masculinitat és molt delicadeta. Saps? I... Si toques la masculinitat, això fa mal. I, clar, quan un tio se sent atret per tu i després descobreix que ets una persona trans i no li havies dit, se sent com ofès, no? M'has enganyat. Jo no soc maricón. Claro. O sigui, però en el fons és ràbia perquè s'han sentit atrets per una persona que no consideren que sigui una dona. Llavors, clar, el problema el tenen ells, però te'l traslladen a tu i acabes de mal rotllo. I llavors, ante todo, hola, què tal, guapo, soy una mujer trans. Vengo con sorpresa, por si acaso. I llavors ja veuen si seguia su costat molt o no. Ja està, bueno, somos amigos o ja no te hablo más. Perquè d'això passa molt, eh? Que xulo, eh? Doncs aquest estil m'agrada a mi. Igual t'encomana una bandera d'aquesta. Sí? Que és el passing. El passing seria totes aquelles característiques que fan que tu, físicament, la societat et llegeixi com a com a home o com a dona, que només de veure et diguin mai creuat amb un home o mai creuat amb una dona. Què és tot això? Doncs la roba, el cabell, l'estructura del cos, en fi, tot això, tot el... El que diem, l'expressió, no? L'expressió és com tu et presentes al món. És el que fa que la societat et llegeixi d'una manera o d'una altra. Perquè a nivell mental i a nivell intern tu ja ho has fet, tu ja ho saps, que ets, no? Tu ja ho tens clar. 
que et sents un noi, que et sents una noia, o que et sents el que sigui. Ara veure com et veu nosaltres. Clar, l'important és que la identitat, jo crec que es construeix amb el que tu penses i amb el que els altres te reflexen, o sigui, és important, això. Si jo vaig així a buscar feina, pot ser que me'n donin o no, però probablement valoraran el meu currículum per damunt de la meva cara o per damunt del meu nom, el DNI. Si vaig... No sé, si vaig així i porto un DNI que hi posa Maria, doncs probablement col·lapsaran i arribarà un punt del procés aquest de selecció que cauràs. Cauràs. No et dirà ningú, no et volem a la nostra empresa perquè ets una persona trans. Això no t'ho diran, així, obertament, però això passa. Que és una maraca, esto. Què ens faràs? Vamos a fer un mojito de mango. Vale. De mango? De mango. Que guai. És que a tu no se't pot dir res perquè sempre agafes les segones intencions. Sempre. Heu sortit tots de l'armari? Hem sortit tots de l'armari, sí, no? Però l'armari està destruït o hi ha la porta entreoberta perquè en moments o en ocasions, pel que sigui, per defensa, per no donar aspiracions, torneu a entrar. Però hem sortit tots de l'armari? I en tots els àmbits de la nostra vida? Exacte. Explica'm això bé. No, vull dir que es pot fer una sortida d'armari per fases, no? I els hi dic als meus amics, però no els hi dic a la meva família, i els hi dic a la feina, però... o els hi dic a la família, però no els hi dic a la feina. De les persones trans no tenim armari. Llavors, ja ha sortit, ja no hi ha armari, ja l'hem cremat, no n'hi ha, ja està, s'ha acabat. Si un armari seria com una màscara molt bèstia que enganya el que ets realment. No, doncs llavors anem a coses concretes, a ningú es mostra 100% a tothom. No que enganyes, però sí que amagues. D'acord, que no és el mateix. És diferent. Per exemple, en el cas de la intersexualitat, jo crec que l'armari és un ex més gran i més potent, no? O sigui, ja saps com nosaltres... Esteu lluitant per mida d'armaris, cuidado, eh? El què? Esteu lluitant per mida d'armaris. El mío és en tres coses. El mío que s'ha empotrado. El mío que s'ha empotrado. Bueno, tal, tal, però l'armari intersex és el més gran. Tenim un ràtio d'atur que diuen que ronda el 80%. És bestialment elevat comparat amb altres. Aquella persona segurament no ho fa amb mal rotllo, però... És per desconeixement, tu creus? Sí, sí. Com la majoria de fòbies, de fet. Clar, perquè té un prototipus al cap del que som equivocat. Perquè a fi i al cap a nosaltres la teràpia hormonal no ens canvia el cervell. Jo continuo tenint 35 anys d'experiència en la meva feina, tots els estudis que tinc, etcètera, etcètera, i són els mateixos. Porti bigoti o no el porti. Jo he fet inclús un canvi físic, molta gent, que feia molts anys que no em veien, quan m'han tornat a veure, suposo que com que és un descobriment de moltes coses i te destapes de moltes coses, la teva imatge física també repercuteix en positiu. Jo anava així encorbada, jo anava, vull dir, era molt, 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 molt blanca, vull dir, era una cosa així, perquè només era treball i, bueno, molt ofuscada i molt, bueno, xerrapeta, però molt tancada amb la feina i feina, i feina, i feina, i feina. No es tracta d'una guerra, però no creus que sou el col·lectiu més acceptat? Dintre de l'SGTBI. Som tios, i els tios tenim privilegis. També sent gais. Clar. Ens accepteu si complim determinades regles. En comptes d'intentar enriquir-vos com a col·lectiu heterosexual per la nostra diferència. És a dir, en comptes d'assimilar-nos, ens hauríeu de posar en un altar i dir, hòstia, què podríem aprendre d'aquesta gent? I la promiscuïtat és una cosa d'aquestes. Tots ens agrada fer sexe. A uns d'una manera, a uns altres d'una altra. Però tots necessitem el contacte íntim amb un altre ésser humà. A la gent d'intersex els falta referents positius. I jo ara m'imagino, jo en un futur, sent un referent positiu 
visible, pero, porque a mí encara me, no es así, no he sortit de la armario del tot. Yo voy a vivir plenamente, no, no voy a vivir amagada, ¿no? ese es el mi futuro, a todos los niveles. ¿no? Yo, yo voy a tener una vida plena ¿no? y si he de patir el rebuig de los otros, pues que venga el rebuig. Yo me he perdido mucho por la por, por ¿sabes? y yo ahora de ver es que yo estoy en un proceso de mucha abertura y yo voy a continuar ahí. Pero el problema de la persona trans es que normalmente es quede bastante sola. Yo creo que a nivel personal he arribado a un punto de estabilidad bastante bo en el que yo me trobo bé a mi mateixa, molt bé y a la meva evolución y que ahora pues me faltaría eso, que la meva vida se estabilice una mica. Cuando me socializaba como noia tenía una actitud con molt més dura. O sea, eh, la idea era no mostrar sentimientos, no mostrar debilidades, no hacer ciertas cosas. Y ahora me da igual, voy a decir, me ha mucho, ¿sabes? Es importante crear un nuevo modelo de masculinidad, para, primero, de cara a los hombres, para que no nos veamos tan forzados y tan, tan estereotipados y tan encasillados amb eh, no puedes eh, no explorar, no puedes mostrar sentimientos, has de ser du, has de ser fort, has de no sé qué... Has de ser como tú quieras, ¿eh? Yo creo que el futuro es andar para el carrer y creo que también, y en fin, que sigue igual, si es una mona dama, te creo que es algo y ya está. Que tú te has dicho eso. Sí, ya está. Y que, no, que realmente eso no tiene importancia. Eso creo que queda mal. Eso queda mal. Hasta me lluitan para eso. Pero mientras están, en de cubrir las espaldas, y han de sortir cada día, y han de lluitar, y en fin, ya estamos una mica entre, entre el día a día y el que volem, ¿no? Y es eso, una mica. La trinchera permanente. Y hay gente que dice que no es natural que dos dones o dos hombres estiguin juntos. Me he volgut informar muy bien sobre este tema y resulta que hay un lloc on la homosexualidad es muy recurrente. ¿Sabeu cómo es diu? La naturaleza. Muchos animales tienen relaciones homosexuales. Los búfalos, los elefantes, los antílops, los dofins, los bonobos, los asas, los koales... Y la lista continúa. La jungla a la nit es un gran cuarto fosco. Si dos personas del mateix sexo follan, no mor ningú. Tampoc neix ningú. Eso es verdad. Ah, ¿Qué més els dona, también? Por suerte, en los últimos años, hemos visto como la tolerancia cap al col·lectiu ha crescut en proporción inversa a la tolerancia al gluten. Ahora está más bien visto menjar se una polla que una barra de pa. Ahora, que yo también comprendo que las generaciones anteriores no acaben de entender, ¿no? Se estresan, amb tantas opciones se estresan, a más de un mes dues. Una, ser homosexual, y la otra, disimular. El veritable problema no lo tienen los homosexuales, ni intersexuales, ni transexuales, ni pansexuales. El veritable problema son los pasados que no dejan que la gente estime a quien vulgui y cómo vulgui. Me he pasado muy bien con todos vosotros, espero que vosotros también os lo hagáis pasado bien mí. Gracias por explicaros las vuestras historias y demano un fuerte aplaudimiento para la Yolanda, el Francisco, la Silvia, la Rosa y el Gorka. Si que realmente sembles una persona cis, eh, o sea, no trans. Cis? Cis es, dit avui, contrari, dit, no dic, trans. Cis es una, sí. una persona sí. cis. que no es trans. No, tú eres cis. 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 No, y tú también. Yo también. Porque es un hombre y se asume. Ah, para que es hombre y es un hombre. Es un prefixe grec. Es un prefixe grec igual que trans. Trans vol dir que se ha trasladado de lloc y cis vol dir que no lo ha fet. Por ejemplo, lo que pasa es que de cis nos quedan muy pocos ejemplos, pero Cisjordania, por ejemplo, sí, es la Jordania que está donde estaba originalmente. Vale. vale. Cisterna. 
sí. Es, es, es la terna que es, no se ha movido. Es, es, es que está allí. Es que está allí. Ahora lo he pillado mejor, porque si es Susania, no se nos queda. Si lo de terna ya se ha quedado. No, pero es un ejemplo porque ni a Fox. ¿Y si es Titi? A ver.